欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：电影《之夜》座位折射真实咖位，章子怡 C 位，王一博坐前排。6月10日，一年一度的微博电影《之夜》盛大来袭。几乎半个电影圈的明星齐聚苏州昆山，共赴光影盛典。整个社交媒体也彻底沸腾了，各种名场面不断上演。微博电影之夜红毯环节，星光璀璨，章子怡、舒淇、张小斐、周冬雨等华语电影影后获得者轮番登场，直接提升了红毯的 level。周也、刘令姿。陈都灵等小花争芳斗艳，各种新奇造型引发热议。相较于女明星的百花齐放，男明星同样也卷起来了。谢霆锋大秀肌肉线条，邓超戴着墨镜霸气登场，王一博、朱一龙造型绅士帅气，红毯泥石流沈腾又出奇招，再次成了话题之王。男明星的服装没有太多的亮点可言。但是生徒的状态值得重点关注，年龄的差距体现得格外明显。王一博、贺俊霖状态出色，汪苏泷则没能扛得住高清镜头，谢霆锋颈部皱纹明显。微博电影之夜红毯热搜一个接着一个，颁奖典礼同样看点十足。尼格买题、蓝雨、贺俊霖搭档主持，年轻的贺俊霖表现抢眼。初生牛犊不怕虎，完全 hold 住大场面了。台风大气，声音有磁性，临场反应能力也很快，未来值得期待。颁奖典礼各大奖项依旧是分猪肉模式，到场的嘉宾基本人人有份，没有太大的含金量。不过颁奖过程中尴尬的场面倒是一个接着一个。台下嘉宾虽然都安排了座位。但是很多座位都是空的，不少艺人直接缺席颁奖典礼。制片人于东负责给张小斐和黄轩颁奖，主持人喊了半天，结果仍不见踪影。尼格买提只好临时拉陈凯歌来救场。陈思诚上台颁奖直接变成了话痨，各种宣传新电影，主持人都看不下去了，多次提醒他的任务是颁奖。这才制止住了尴尬的场面。各大颁奖典礼活动，除了奖项引人关注外，内场的座位图同样是大家关注的重点。主办方往往在座位安排上都花了很多的心思，大家的座次其实也折射了在圈内的真实咖位。内场往往更能看出谁受尊重，谁被冷落。从曝光的内场座位图来看。本次微博电影之夜的咖位对比非常明显，知名导演和重量级演员全都坐在第一排，实力派演员、流量小生坐在第二排，咖位相对低的演员、喜剧人坐在第三排，小透明艺人只能坐在第四排。演员章子怡稳稳坐在 C 位，作为华语电影五大奖影后大满贯得主。他在电影圈的地位确实配得上这样的位置。章子怡在红毯上力压一众艺人，内场继续一枝独秀，作品果然是艺人最大的底气。国内知名大导演也全都坐在了第一排，张艺谋导演缺席，陈可辛坐在了章子怡身旁。他参与了颁奖典礼开幕演出，也是主办方重点关注的导演。演员周润发被安排在章子怡身边，但他只在领奖环节出现，其他时间没有坐在座位上。吴京、沈腾、郭帆等大咖坐在第一排，大家都有票房佳作，电影圈的重大场合也都备受瞩目，座位自然要靠近中心位。吴京和郭帆一同领奖，沈腾和章子怡同台领奖。大咖们的代言就是不一样。沈腾在红毯和内场一直都是大忙人，
成了行走的热搜制造机。陈凯歌的位置稍微偏舞台左侧，挨着主办方领导坐着。从官方宣传海报和获奖情况来看，陈凯歌的核心地位不可撼动。同为大导演的冯小刚、李少红的位置就明显靠边了，和导演陈凯歌已经拉开了差距。冯小刚身边坐着的是舒淇、谢霆锋、邓超、惠英红、倪大红等演员，虽然位置在舞台左侧区域。但能坐第一排也是一种身份的象征。邓超这一次缺席颁奖典礼主持工作，不过舞台互动环节还是过足了戏瘾。他成功逗笑了众多嘉宾，网友们都在猜测他到底和王一博说了什么。第二排坐着的大都是当红演员，朱一龙、宋佳、雷佳音三人并排坐在中心区域，能看得出来。主办方已经把他们归到实力派演员这一类，朱一龙和宋佳一同获得年度口碑演员荣誉。拿到金鸡奖影帝后，朱一龙在圈中的咖位上升非常快，各种资源也随之而来，有作品，有演技，有奖项，主办方都会高看一眼，全程给足了牌面。易烊千玺被安排在雷佳音的身旁。不过他并没有坐到座位上，红毯环节也意外缺席，直到获奖环节才和雷佳音一同上台领奖。青年演员王一博成功转型，近年来在大荧幕频繁刷脸，《无名》《长空之王》等作品收割票房和口碑，在电影圈的咖位同样上升非常快。王一博与大鹏、王宝强等人坐在一起。虽然位置偏向舞台左侧，但已经在圈内实现了弯道超车。王一博此次来宣传新片《热烈》，有高人气和好作品加持，走到哪里都是焦点。红毯上是冷酷的少年，内场里依旧是最靓的姿，两套造型都喜提热搜，也难怪主办方如此厚爱他。事实上。在微博电影之夜颁奖典礼开始之前，主办方的各种宣传海报已经说明喜好。章子怡、吴京、沈腾等人都是撑门面的大咖，王一博和新晋影后张子枫也出现在宣传海报上，两人还同台领奖，足以说明圈内对于他咖位的认可。同样备受宠爱的还有陈飞宇，他也直接坐在了第二排。挨着母亲陈红坐，位置靠近中心区域。陈飞宇最近在各大红毯颁奖礼频繁出镜，咖位在新生代演员中直线跃升，确实是含着金钥匙出生，比别人要少走很多的弯路。演员张小斐也坐在第二排，比较靠近中心的区域。一部《你好，李焕英》直接改变了他的命运。圈中地位也基本稳固住了。于文文和杜江也坐在了第二排，但都是比较边缘的位置，这倒也和他们在圈中的咖位比较吻合。李雪琴、王浩、史册、蒋龙等喜剧人坐在第三排，他们都是通过爆款综艺打了个翻身仗，圈内资源快速提升，如今也都在电影圈崭露头角。李雪琴参演了电影《保你平安》，王浩、史册首部合体电影《透明侠侣》也正式官宣定档，两人近期频繁出现在各大电影活动现场，电影最终能否成为黑马值得关注。总的来说，娱乐圈就是这么现实，不光是微博电影之夜，所有的颁奖礼都看重咖位和人气。艺人们想要获得足够的尊重，那么必须修炼内功，好的作品才会让你立于不败之地。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。